at Keio University, the Takata Laboratory in the Department of Information and Computer Science is doing research on software engineering with the aim of making high-quality software easier to create. This research involves three main themes, software design, software testing, and service-oriented computing. In particular, Professor Takata is focusing on software testing. ソフトウェアテストそのものっていうのはある程度のものっていうのはもう太古昔からできていましてとりあえず動くかどうかっていうのはもう,もうあのとりあえずだったらもう簡単にできてしまうことなんですでも、えー、と例えばですねあの思いつく思いつかない例えば特定の文字列を入れると,、えー、と例えば SNS が落ちたりとかですね、えー、と例えば、まあ、あの鉄道の改札を考えた場合、えー、と運賃を計算するときには実を言うと几帳目にやる場合は真面目にやる場合は全ての駅の組み合わせを考えなければいけないそのように、えーと,まあ、とりあえずはできてもきちんとやろうとすると非常に大変なこととなっております。Regarding software testing, the Takata Lab does research from a diverse range of viewpoints, including knowledge based testing, testing of unforeseen situations, concolic testing, mutation testing, and performance testing. In this way, The researchers work to solve problems comprehensively. あの昨今ですね、えっと、アンドロイド、まあ、あのスマホですねあのスマホが、まあ、皆さんあのほとんど皆さんもお持ちでしょうが、えっと、そのスマホについては従来はまあ俗に言うプロがあの開発したアプリケーションが普通だったんですけれどスマ,ホはスマホは今はもう普通に誰でもなんかとりあえず作ってでそれを公開して。で場合によってはそれによって、まあ、あのいろいろと利益を得るというような時代になってきていますでそのような状況でそのような、まあ、プロではない方が開発するときに実を言うといろいろと問題が起き,か起きかねないとそういうようなこともあったりします Compared with the PC which basically has only two means of input the mouse and the keyboard a smartphone has lots more such as rotating and shaking the phone GPS, and telephony. So, when people actually use their smartphone, problems occur more frequently as well. This means that research is needed to tackle problems that were unexpected or unforeseen when the app was developed. えっと、研究そのものはですねあのソフトウェア開発要するに皆さんが世の中使われているソフトウェアにかかるようなものでそれがより良いものになるとっていうのが、まあ、あの基本的なあの、まあ、ご利益になります。でその時にですねあの大きく2つに分かれるんですけど1つはプロが開発するもの1つは一般の普通の人プロでもない方が開発するものその2つを何とかしてうまく底上げをしたいとそのような結果になればいいなと,と思っております。